La mañana de este miércoles se dieron a conocer los resultados de la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio en la región de Magallanes, correspondiente al 2022. La iniciativa se realiza desde el segundo semestre del 2013 en un trabajo mancomunado entre el programa de salud mental y la unidad de epidemiología de la Seremia de Salud. Desde dicho periodo ha habido una importante alza. Solo el año pasado hubo 321 notificaciones. Hay un rango etario que este año se amplió un poco eh, porque está de los 10 a los 29 años. Siempre ha sido de los 10 a los 19 el que siempre ha liderado la estadística. Este año el rango de 20 a 29 marca una diferencia, pero es solo de dos casos, por lo tanto están bastante similares. Lo que nos invita, obviamente, y la importancia también de hacer estos análisis, es poder eh, detectar dónde están eh, los focos en los cuales poder centrar las acciones, dónde poder centrar las acciones preventivas de promoción. Y en ese sentido, claramente, el ámbito estudiantil es un foco que este año vamos a tener que reforzar. Para eso hay un trabajo intersectorial que hemos estado haciendo con Secreduc, con la Corporación Municipal. Lo que se busca es conocer la magnitud, distribución y tendencias en forma activa, continua y sistemática, identificando factores de riesgo y evaluar indirectamente las intervenciones. Para nuestro eh, ministerio y en el contexto de nuestro programa eh, de gobierno, la salud mental es una prioridad eh, y el poder contar con información actualizada eh, y fidedigna eh, para poder tomar las acciones ¿cierto? Eh, de intervención, eh, de, para dar respuesta eh, a esta problemática de salud mental, es uno de los elementos importantes de, de estas estrategias ¿cierto? Eh, construyendo, que, que le llamamos construyendo salud mental. Eh, a esto se suman, por supuesto, otras acciones que van a ir concretamente eh, a dar respuesta y a generar eh, instancias de, de solución o de apoyo. Se destaca la línea de prevención asterisco 4141, no está solo, no está sola, la cual es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo las 24 horas del día. A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis asociada al suicidio podrán contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará.